ഹായ് എവ്രി വൺ വെൽക്കം ടു സനൂസ് ബയോടെക് അക്കാഡമി നമ്മൾ ഇന്ന് നോക്കാൻ പോകുന്ന ടോപ്പിക് ഗ്രിഫിത്ത് എക്സ്പെരിമെന്റ് ആണ് അപ്പൊ നമുക്ക് നോക്കാം ഗ്രിഫിത്ത് എക്സ്പെരിമെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണെന്നുള്ളത് ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്കറിയാം ഗ്രിഫിത്ത് എക്സ്പെരിമെന്റ് ചെയ്തത് ഫ്രെഡറിക് ഗ്രിഫിത്ത് ആണ് ഈ ഒരു എക്സ്പെരിമെന്റ് ചെയ്തിരിക്കേണ്ടത് ഈ ഒരു എക്സ്പെരിമെന്റ് ചെയ്തിട്ട് കണ്ടുപിടിച്ചത് എന്താന്ന് വെച്ചാല് ബാക്ടീരിയല് ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു ഫിനോമിന നടക്കുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളത് ഓക്കെ അപ്പൊ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഡി എൻ എ അല്ലെങ്കിൽ ജനറ്റിക് മെറ്റീരിയൽ ഒരു ഓർഗാനിസത്തിൽ നിന്ന് വേറൊരു ഓർഗാനിസത്തിലോട്ട് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആ ഒരു ഫിനോമിന തന്നെയാണ് ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ബാക്ടീരിയൽ ഈ ഒരു പ്രോസസ് പോസിബിൾ ആണെന്നുള്ളതാണ് ഗ്രിഫിത്ത് എക്സ്പെരിമെന്റ് വഴി ഫെഡറിക് ഗ്രിഫിത്ത് ഇൻ നയൻറ്റീൻ ട്വന്റി എയ്റ്റിൽ കണ്ടുപിടിച്ചത് ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്കിനി ആ ഒരു എക്സ്പെരിമെന്റ് എങ്ങനെയായിരുന്നു എന്നുള്ളത് നോക്കാം ഓക്കെ അപ്പൊ ഈ ഒരു എക്സ്പെരിമെന്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഗ്രിഫിത്ത് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്ന ബാക്ടീരിയ എന്ന് പറയുന്നത് സ്ട്രെപ്റ്റോ കോക്കസ് ന്യൂമോണിയ ആയിരുന്നു വിസ്കോസ് ന്യൂമോണിയ ഓക്കെ അപ്പൊ സ്ട്രെപ്റ്റോ കോക്കസ് ന്യൂമോണിയയുടെ രണ്ട് സ്ട്രെയിൻസ് ആണ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അതിൽ ആദ്യത്തെ സ്ട്രെയിൻ എന്ന് പറയുന്നത് ടൈപ്പ് ത്രീ എസും വേറൊരു സ്ട്രെയിൻ ടൈപ്പ് ടു ആറും ആണ് ഓക്കെ ഇനി ഇവര് തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് എന്താണെന്നുള്ളത് നോക്കാം ടൈപ്പ് ത്രീ എസും ടൈപ്പ് ടു ആറും ടൈപ്പ് ത്രീ എസിന്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവർക്ക് എക്സ്ട്രേ ആയിട്ട് ഒരു പോളിസാക്രൈഡ് ക്യാപ്സിഡ് ഉണ്ട് ഓക്കെ ഈ ഒരു ക്യാപ്സിഡ് ഈ ഒരു പോളിസാക്രൈഡ് ക്യാപ്സിഡ് ടൈപ്പ് ടു ആറില് പ്രസന്റ് അല്ല ഓക്കെ അതാണ് ഇവർ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്ന് പറയുന്നത് സ്ട്രക്ചറൽ ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ഈ ഒരു പോളിസാക്രൈഡ് ക്യാപ്സ്യൂ ക്യാപ്സിഡിന്റെ ഫങ്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇവർക്ക് ഇവരേതെങ്കിലും ഒരു ഹോസ്റ്റ് സെല്ലിനെ ഇൻഫെക്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഹോസ്റ്റ് സെൽ എന്തെയും ഇവർക്ക് അഗെയിൻസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇമ്മ്യൂൺ റെസ്പോൺസ് കൊടുക്കും അല്ലെ ആ ഒരു ഇമ്മ്യൂൺ റെസ്പോൺസിനെ ഇൻഹിബിറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ അതിൽ നിന്ന് ആ ഒരു ഇമ്മ്യൂൺ റെസ്പോൺസിൽ നിന്ന് ഈ ബാക്ടീരിയനെ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യണമെന്നാണ് ഈ പോളിസാക്രൈഡ് ക്യാപ്സിഡ് എന്ന് പറയുന്ന ആള് ഓക്കെ ടൈപ്പ് ടു ആറിന്റെ കാര്യം പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇവർക്ക് പോളിസാക്രൈഡ് ക്യാപ്സിഡ് ഇല്ല ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് ഈ ടൈപ്പ് ടു ആറ് എന്ന് പറയുന്ന ആള് ഒരു ഹോസ്റ്റ് സെല്ലിനെ ഇൻഫെക്റ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഈ ഹോസ്റ്റ് സെല്ലിന്റെ ഇമ്മ്യൂൺ റെസ്പോൺസിനെ ഇൻഹിബിറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ പ്രിവെന്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഈ ടൈപ്പ് ടു ആറിന് ആർ സ്ട്രെയിന് കഴിയില്ല അതുകൊണ്ട് എന്ത് പറ്റും ഇവർക്ക് ഹോസ്റ്റ് സെല്ലിനെ കില്ല് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റില്ല ദ കാൺഡ് കിൽ ഹോസ്റ്റ് സെൽ ഓക്കെ ഇനി ഇവിടെ ആണെങ്കിലോ ടൈപ്പ് ത്രീ എസ് ആണെങ്കിൽ ഇവർക്ക് പോളിസാക്രൈഡ് ക്യാപ്സിഡ് ഉള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ ഇവര് ഹോസ്റ്റ് സെല്ലിന്റെ ഇമ്മ്യൂൺ റെസ്പോൺസിന് അഗെയിൻസ്റ്റ് ആയിട്ട് ഇവര് നിൽക്കും ആ ഒരു ഇമ്മ്യൂൺ റെസ്പോൺസ് ഇവർ എഫക്റ്റ് ചെയ്യില്ല ഈ പോളിസാക്രൈഡ് ക്യാപ്സിഡ് ഉള്ളത് കൊണ്ട് അതുകൊണ്ട് എന്ത് പറ്റും ഹോസ്റ്റ് സെല്ലിനെ കില്ല് ചെയ്ത് കളയാനായിട്ട് ഈ ഒരു ടൈപ്പ് ത്രീ എസ് കൊണ്ട് പറ്റും ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്കിനി നാല് ഡിഫറെന്റ് പ്രോസസ്സുകൾ എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് നോക്കാം നാല് രീതിയിലാണ് ഇത് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അത് എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് നോക്കാം അപ്പൊ കൂടുതൽ മനസ്സിലാവും ഇനി ഈ ഗ്രിഫിത്ത് എക്സ്പെരിമെന്റിൽ ചെയ്ത നാല് കാര്യങ്ങൾ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേജ് നമുക്ക് നോക്കാം ഫസ്റ്റത്തെ ആ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ നമുക്ക് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് സിറ്റുവേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ടൈപ്പ് ത്രീ എസ് ട്രെയിനെ മൈസിലോട്ട് ഇഞ്ചക്ട് ചെയ്തു ഓക്കെ ടൈപ്പ് ത്രീ എസ് മൈസിലോട്ട് ഇഞ്ചക്ട് ചെയ്തു അപ്പൊ നമുക്കറിയാം ടൈപ്പ് ത്രീ എസ് ആയതുകൊണ്ട് പോളിസാക്രൈഡ് ക്യാപ്സിഡ് ഉണ്ടാവും അവർക്ക് അങ്ങനെ ഒരു ക്യാപ്സ്യൂൾ ഉള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ ഹോസ്റ്റ് സെല്ലിൽ നിന്നുള്ള ഇമ്മ്യൂൺ റെസ്പോൺസ് ഇവരെ എഫക്ട് ചെയ്യില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവർക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും കില്ല് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ആ ഒരു മൈസ് ഡെഡായി ഓക്കെ ഇനി സെക്കൻഡ് സിറ്റുവേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ
ഡെഡ് ആവില്ല അങ്ങനെ വരും അല്ലേ ഹോസ്റ്റ് സെൽസ് ഡെഡ് ആവില്ല സോ ദീവ് ഓക്കെ ഇനി തേർഡ് സിറ്റുവേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ടൈപ്പ് ത്രീ എസിനെ ഹീറ്റ് കിൽ ചെയ്തു ഹീറ്റ് കിൽഡ് ടൈപ്പ് ത്രീ എസ് ഹീറ്റ് കിൽഡ് ടൈപ്പ് ത്രീ എസിനെ മൈസിലോട്ട് ഇൻജെക്ട് ചെയ്തു നമുക്കറിയാം ഹീറ്റ് കിൽ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് പറ്റിയിട്ടുണ്ടാവും ഈ പോളി സാക്രേഡ് ക്യാപ്സിഡ് ഡിഗ്രേഡ് ചെയ്ത് പോകും അപ്പോൾ എന്ത് പറ്റും ഹോസ്റ്റ് സെല്ലിൻ്റെ ഒരു ഇമ്മ്യൂൺ റെസ്പോൺസിനെ റെസിസ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള ആൾ അവിടെ ഇല്ല അതുകൊണ്ട് ഇവർക്ക് ഹോസ്റ്റ് സെല്ലിനെ കില് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റില്ല അപ്പോൾ ഇവർ ഈ ടൈപ്പ് ഓഫ് മൈസും ലൈവ് ഓക്കെ ഇനി ഫോർത്ത് സ്റ്റേജ് ആണ് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് ഫോർത്ത് കണ്ടീഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഹീറ്റ് കിൽ ചെയ്തിട്ടുള്ള ടൈപ്പ് ത്രീ എസും പ്ലസ് നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ട നോർമൽ ടൈപ്പ് ടു ആറും കൂടി മിക്സ് ചെയ്തു ഓക്കെ ഇവർ രണ്ടു പേരെയും കൂടിയിട്ട് മൈസിലോട്ട് ഇൻജെക്ട് ചെയ്തു ഇൻജെക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ സംഭവിച്ചത് മൈസ് ഡെഡ് ആവാണ് സംഭവിച്ചത് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ മൂന്ന് സ്റ്റേജ് എങ്ങനെയാണെന്ന് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും പക്ഷെ ഇവിടെ ഹീറ്റ് കിൽ ചെയ്ത ഒരു ടൈപ്പ് ത്രീ എസ് ആഡ് ചെയ്തിട്ടും എന്തുകൊണ്ട് മൈസ് ഡെഡ് ആയി എന്നായി നമ്മൾ അന്വേഷിച്ചത് അങ്ങനെയാണ് ഗ്രിഫിത്ത് എക്സ്പെരിമെൻറ്റിൽ കണ്ടുപിടിച്ചത് ഹീറ്റ് കിൽ ചെയ്തിട്ടുള്ള ടൈപ്പ് ത്രീ എസിൻ്റെ പോളി സാക്രേഡ് ക്യാപ്സിഡ് റിമൂവ് ആയി പോയിട്ടുണ്ടാവും പക്ഷേ അവരുടെ ജനറ്റിക് മെറ്റീരിയൽ ജനറ്റിക് മെറ്റീരിയൽ എന്തോ ആയിക്കോട്ടെ ഇപ്പോൾ ഡി എൻ എ ആണോ അറിഞ്ഞ ആണോ നമുക്കറിയില്ല ആ സമയത്ത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ജനറ്റിക് മെറ്റീരിയൽ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു സംഭവം ഉണ്ടാവും എല്ലാ സെൽസിലും അപ്പോൾ ആ ഒരു ജനറ്റിക് മെറ്റീരിയൽ ഡിഗ്രേഡ് ആയിട്ടുണ്ടാവില്ല ഹീറ്റ് കിൽ ചെയ്തപ്പോഴും ഓക്കെ ആ ഒരു ജനറ്റിക് മെറ്റീരിയൽ അതായത് ഹീറ്റ് കിൽ ചെയ്തിട്ടുള്ള ടൈപ്പ് ത്രീ എസിൽ നിന്നുള്ള ജനറ്റിക് മെറ്റീരിയൽ ടൈപ്പ് ടു ആറിലോട്ട് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ടൈപ്പ് ടു ആർ എന്തായി മാറും ഇതിൽ നിന്നുള്ള ഡി എൻ എ ഇങ്ങോട്ട് കിട്ടുമ്പോൾ അവർക്ക് എന്ത് പറ്റും പോളിസാക്രേഡ് ക്യാപ്സിഡ് ഫോം ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള ജീൻസും ഈ ടൈപ്പ് ത്രീ എസിൻ്റെ ഡി എൻ എയിൽ പ്രസൻ്റ് ആണ് അതുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഈ ഒരു ടൈപ്പ് ടു ആറിന് ടൈപ്പ് ത്രീ എസിൻ്റെ ഡി എൻ എ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇവർക്കും പോളിസാക്രേഡ് ക്യാപ്സിഡ് ഫോം ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും അല്ലേ അങ്ങനെ എന്ത് ചെയ്യാം ഹോസ്റ്റ് സെല്ലിനെ കില്ല ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും അങ്ങനെയാണ് മൈസ് ഡെഡ് ആയത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു പ്രോസസ്സിനെയാണ് ട്രാൻസ്ഫോമിങ് പ്രിൻസിപ്പിൾ അല്ലെങ്കിൽ ട്രാൻസ്ഫോമേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ദി പ്രോസസ്സ് ഈസ് ട്രാൻസ്ഫോമേഷൻ എന്ത പ്രിൻസിപ്പിൾ ഈസ് ട്രാൻസ്ഫോമിങ് പ്രിൻസിപ്പിൾ ഓക്കെ അപ്പോൾ അതാണ് നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലായത് ഒരു ബാക്ടീരിയയിൽ നിന്ന് വേറൊരു ബാക്ടീരിയയിലോട്ട് ജനറ്റിക് മെറ്റീരിയൽ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാൻ പറ്റും ആ ഒരു പ്രോസസ്സിനെയാണ് നമ്മൾ ട്രാൻസ്ഫോമേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതാണ് ഗ്രിഫിത്ത് എക്സ്പെരിമെൻറ്റിലൂടെ നമുക്ക് മനസ്സിലായ കാര്യം അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഫോർത്ത് കണ്ടീഷനിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലായി എ വിറുലൻ്റ് ആയിട്ടുണ്ടായിരുന്ന വിറുലൻസ് ഇല്ലാത്ത ടൈപ്പ് ടു ആർ എങ്ങനെയാണ് വിറുലൻ സ്ട്രെയിനായി മാറിയതെന്ന് വിറുലൻ്റ് ആയി മാറിയതിന് കാരണം എന്തായിരുന്നു ഹീറ്റ് കിൽ ചെയ്തിട്ടുള്ള ടൈപ്പ് ത്രീ എസിൻ്റെ ജനറ്റിക് മെറ്റീരിയൽ അവിടെ ഡിഗ്രേഡ് ആയി പോയിട്ടില്ല ഓൺലി അവരെ പോളിസൈക്രേഡ് ക്യാപ്സിഡ്സോ ബാക്കി എന്തെങ്കിലും സ്ട്രക്ചറിലുള്ള പ്രോട്ടീൻസ് ഒക്കെ ആയിരിക്കും ഡിഗ്രേഡ് ചെയ്ത് പോയിട്ടുണ്ടാവാം പക്ഷെ അവരെ ജനറ്റിക് മെറ്റീരിയൽ അവിടെ തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ആ ഒരു ജനറ്റിക് മെറ്റീരിയൽ ഇവിടെ നിന്ന് ടൈപ്പ് ടു ആറിലോട്ട് എ വിറുലൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ടൈപ്പ് ടു ആറിലോട്ട് ട്രാൻസ്ഫർ ആയപ്പോൾ ടൈപ്പ് ടു ആർ എന്തായി അവർക്ക് വിറുലൻസി കിട്ടാണ് ചെയ്തത് ഈ പോളിസാക്രേഡ് ക്യാപ്സിഡ് ആ ഒരു ജനറ്റിക് മെറ്റീരിയലിൽ നിന്ന് ഇവർക്ക് സിന്തസൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയിട്ടുണ്ടോ അങ്ങനെയാണ് മൈസ് ഡെഡ് ആയത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ഒരു വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് യൂസ്ഫുൾ ആയി തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഇല്ലെങ്കിൽ ഡിസ്ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഞാൻ ഇടുന്ന കൂടുതൽ വീഡിയോസ് കിട്ടാനായിട്ട് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക തൊട്ടപ്പുറത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ പ്രസ